তোরে তো পুরাই রিকশাওয়ালা লাগতেছে বুঝতে হবে আমি আবির যেটা লাগাবো সেটাই লাগতে হবে আবির বন্ধু সব বাদ দে তো আর পাগলামি করিস না তো আমরা বুঝতে পারছি যে তুই সব পারিস দে টাকা দে আচ্ছা 500 টাকা দেই তুই বাজিটা ক্যান্সেল কর গুনে গুনে 20000 টাকা দিবি বাজি মানে বাজি আরে বন্ধু এসব বাদ দে না তুই সারা দিন রিকশা চালাবি তোর কষ্ট হবে আর তাছাড়া তো তোর সঙ্গে কি এই ব্যাপারটা মানায় যেন ঠিকঠাক মানায় সেজন্য তো রেডি হচ্ছে আর রাস্তায় পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হলে মান সম্মান কিছু থাকবে কেন থাকবে না আমি কি অপরাধ করছি নাকি রিকশা চালকরা শরীর খাটিয়ে টাকা আয় করে এই বাজি ধরে দুইটা সুবিধা হচ্ছে এক হচ্ছে রিকশা চালকদের কষ্টটা ফিল করতে পারবো আর এক হচ্ছে বাজির টাকাটা আরাম করে খরচ করতে পারবো আরে বন্ধু তুই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর রাস্তায় যদি তোর কোনো আত্মীয় স্বজন দেখে বা এমন কেউ দেখলো বিশ হাজার টাকার জায়গায় বিশ লাখ টাকা লস বা এমন অনেক কিছুই হইতে পারে এসব আমার মাথায় আসতেছে না তুই বন্ধু আমার ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা কর না তুই আমার মাপ কর আমি ভুল করছি তুই বাজিটা ক্যান্সেল কর দোষ আমার সেমিস্টার ফিস টাকা টাইম টু স্টার্ট নাও যা টাকা রেডি রাখিস সর তোর তো বিশ হাজার গেছে আরে বাজিতে জিতলে ও কি সত্যি সত্যি টাকাটা নিবে অবশ্যই নিবে আরে আমার সেমিস্টারের টাকা রে বন্ধু ওরে আটকা আরে বুঝলাম না আমি কি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একটু কি ঠাট্টা ফাজলামিও করতে পারবো না ওরে আটকানো সম্ভব না কেউ কোনো দিন ওরা আটকাইতে পারছে আরে আল্লাহ তুই ব্যাপারটা কেন বুঝতেছিস না আমি যদি এক সেমিস্টার লস দেই তোদের জুনিয়র হয়ে যাবে তোরা তো তখন রাস্তাঘাটে আমার জুনিয়র ছোট ভাই বলে ডাকবি তখন ঠিক আছে ছোট ভাই মজা নেই তাই না তুই আটকা রে ভাই ওরে আটকা যা ঠিক আছে আরে আল্লাহ রে কেন যে বাজিটা ধরতে গেছিলাম বস ছাড়া কি আর খাবার জমে मंगलग्रहलेदायदायबी আমাকে পছন্দ না হয় তো বাবাকে বল আর একটা বিয়ে করে নতুন মা নিয়ে আসতো না মা আমার না ভুল হয়ে গেছে আমি তোমার কাছে হাত জোর করে মাফ চাচ্ছি আমি নিজের বই নিজে খুঁজে বের করছি সব কিছু গুছিয়ে রেখে সারা দিন বাপ মেয়ের কথা শুনতে হয় থাকবো না এই বাড়িতে ঝাড়ু এই সংসারে কপালে চলে যাব যেদিকে দু চোখ যায় বাবা টাকা দাও ক্যাম্পাসে যাচ্ছিস হুম সানি রে যে আসতে চাচ্ছিল কোন সানি কিসের সানি বাবা আমি তোমাকে কতবার বলবো আমার এই সানিকে পছন্দ না তোর কাকে পছন্দ শুনি দুই দিন পরে তোর কপালে রিকশা লো জুটবে না তোমার মনে হচ্ছে রিকশা লো জুটবে না কিন্তু তুমি ভুল ভাবছো মা কোন না কোন রিকশা লো তো নিশ্চয়ই জুটবে শুনছো তোমার মেয়ে কি বলে শুনছো তুমি ও তো ঠিকই বলেছে কোনো না কোনো ভাবে একটা রিকশা চালক ঠিকই জুটে যাবে মেয়ে আমার একসাথে একশো বাবা তুমি আমাকে বলো রিকশা লোলের সমস্যা কোথায় ওরা কি মানুষ না অবশ্যই মানুষ বড্ড পরিশ্রম আমি একবার আমার বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে রিকশা চালিয়েছিলাম আহা কি যে কষ্ট রে মা কি হচ্ছে সব এখানে এসব কি হচ্ছে আচ্ছা তোমরা কি আমাকে পাগল বানানোর জন্য এসব বলছো 
মা একজন রিকশাওয়ালাকে ও ঠিকঠাক পোশাক পরালে তোমার সানির থেকে অনেক হ্যান্ডসাম লাগবে আমার তো তাই মনে হয় কি হচ্ছে এখানে সব তো বাপ নিয়ে বলি কি আমার তো প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে আমার তো মনে হয় এই বাপ নিয়ে মিলে আমাকে মেরে ফেলবে কখনো যদি ঠিকঠাক ছেড়ে না পাই তাহলে সত্যি সত্যি একদিন রিকশাওয়ালা ধরে বিয়ে করে ফেলবো स्वर्ण मेडल कब क्या झाड़ू संसार कपाले चले जाब जेदि दूच जाए रिक्शा আমরাও মানুষ অন্যরা যা পারে আমরাও তা পারতে পারি আর কখন কাকে কার কাজে লাগে কেউ বলতে পারে না আমার আমার অ্যাসাইনমেন্ট আর আড়াই ঘন্টা বাকি আছে এদিকে আমার বন্ধুদের কারো কোনো খবর নাই ওরা বলছিল যে ওরা আজকে আমার অ্যাসাইনমেন্ট করে দিবে বিবিএ পড়েন হ্যাঁ ল্যাপটপ আছে হ্যাঁ ठीक है चले कथा जा अपनी देखी की करा जाए आसन কোথায় আসবো আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন কি আশ্চর্য ভয় পাবো কেন তাহলে আসেন চলেন বস ছাড়া কি আর খাবার জমে বসেন ল্যাপটপ আছে না ল্যাপটপটা দেন আর ফাইলগুলো দেন নোট আছে
Colo un pensil. Pasota. Chapa zio. खुजी नदी भांगने ग्राम नदी भेसे गल एक खबर जोड़ कर जोशीम बन जे शहरे चले आ जोशीम बंड मन हम रिक्शा चालक मन हाँ कत सुंदर कथा गुछे बोलें चलें बंधु 
আরে টাকাটা নিস না আমার বাসা থেকে বের করে দিবে তখন আমার পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে যাবে তোর পড়াশোনা না করাই ভালো ছাত্র হিসাবে তো ভালো না আর এই যে সেমিস্টার ফির টাকা দিয়ে বাজি ধরলে এরকমই হয় আর রিফাতের দিকে শোন কালকে ওর সেমিস্টার ফিটে দিয়ে দিস ও যেন না জানে আর মামাকে বলো ওই গ্যারেজে রাখুক রিক্সাটা আর কালকে সকালে আমার লাগবে এটা কালকে সকালে আবার রিক্সা কেন আমি রিক্সা চালিয়ে মজা পেয়েছি ভাবছি এখন থেকে রিক্সাই চালাবো মাথা কি খারাপ হয়েছে তো হ্যাঁ আমার মাথা খারাপ হয়েছে গেলাম এ মামা রিক্সা নিয়ে যাও কিরে টাকাটা কি সত্যি সত্যি নিলো তোরাও না পারিস বস ছাড়া কি আর খাবার জমে शेष कथा शेष समस्या पचंद मानुष आज आश्चर्य पचंद मानस जोशीम बन की मायर का आगामी सप्ताह डाक थैंक अच्छा <laughs>
কি যে বলেন বাবা মায়েরা সন্তানের চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝে ফেলে আমি ধরা খেয়ে যাব কিচ্ছু হবে না আপনি তো বেশি বুঝেন কেন আচ্ছা তাহলে আমাকে কি করতে হবে কিচ্ছু করতে হবে না আপনি শুধু আমার মা বাবাকে যে বলবেন আমাকে আপনার পছন্দ কিন্তু আপনার বিয়ে করতে একটু সময় লাগবে তারপর কি হবে তারপর কি হবে সেটা আমি বুঝবো তারপর কি সময় শেষ হলে আমাকে বিয়ে করবেন কি বলেন আপনি এসব এটা তো নাটক সাজাচ্ছি আমি আপনাকে ভাড়া করতেছি আর বলতে পারেন আমি আপনার থেকে হেল্প চাচ্ছি আপনার বাবা মায়ের তো আমাকে পছন্দ নাও হতে পারে আমি তো সেটাই চাচ্ছি আপনাকে তাদের এমনিতেও পছন্দ হবে না তারপর আমি কয়েকদিন আপসেট থাকব তারা আমাকে দেখে তারাও আপসেট থাকবে এরপরে আমি বাবাকে বলবো আপনি আমাকে ধোকা দিয়েছে ছেলে যাত্রাই খারাপ পুরুষ মানুষ আমার চোখের বিষ এভাবে কয়েকদিন নাটকের পর নাটক চলতে থাকবে নাটকের পর নাটক চলতে থাকবে বুদ্ধিটা কেমন জঘন্য বুদ্ধিটা আপনি আমার মতো একটা ছেলের কাঁধে বন্দুক রেখে এরকম ফালতুগুলি ছুড়বেন আমি তো ভয়াবহ মেয়ে মেয়েরা ভয়াবহই হয় আমাকে माफ করবেন আমাকে এত বড় খারাপ বানাবেন না কি সমস্যা আমার বাবার কাছে খারাপ হলে আপনি কি হবে আরে এই মুরুবিদের সাথে এত বড় মিথ্যা বলা যায় আমি তো হেল্প চাচ্ছি জোশি আমার মনের অবস্থাটা একটু বুঝুন আমি বুঝতে পারছি না আপনি এত পেতাচ্ছেন কেন ব্যাপারটা বাবা মা বিয়ে ঠিক করেছে বিয়ে করে ফেলুন কি আশ্চর্য আমি যাকে চিনি না জানি না আমি তাকে কিভাবে বিয়ে করব বলেন তাও ঠিক ভালো না লাগলে কিভাবে কি তার উপর আবার চেনেন না জানেন না শহরটাই যে কি বিপদ ঘুরছে নানা জনের নানা রকম বিপদ বিপদ আর বিপদ শালা কপাল রে মামার তো রিক্সাওয়ালা তুই মায়া পড়ে ফেল আর আমি সারাটা জীবন একটা কোল বালিস পড়াইতে পারবো পটাপটির কিছু না মেয়েটা একটা বিপদে পড়েছে আমি চেষ্টা করছি হেল্প করার অবশ্য ব্যাপারটা সত্যি হলে ভালোই হতো মেয়েটি দেখতে কেমন মেয়েটা দেখতে নক্ষত্রের মতো মেয়েটার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এই অন্ধকার শহরের একমাত্র নক্ষত্র সে হীরার নক্ষত্র জল জল করে জ্বলছে একবার তাকালে মনে হয় হাজার বছর তাকে থাকে মামা আমার কাছে ঘটনাটা একদমই ভালো ঠেকতেছে তুই আবির যে সারাটা জীবন কোনো মেয়েদের পাত্তা দিস নাই আর আজ তোর চোখে একটা মেয়েকে নক্ষত্রের মতো লাগতেছে মনে হচ্ছে প্রেমটা হয়ে যাবে বুকের ভিতর কেমন আওয়াজ হচ্ছে প্রেম হবে কেমিস্ট্রি ভালোবাসা বাচ্চা হবে বাচ্চা হবে বাচ্চা হবে আমার ঘরটা হাজার হাজার বাচ্চায় ভরে যাবে মাথা কি গেছে তোর এই শহর এই আকাশ আমার বন্ধুর প্রেম হয়েছে আমার বন্ধুর প্রেম হয়েছে আমার বন্ধুর প্রেম হয়েছে কি আর খাবার জমে শিক্ষিত ছেলে কোন সমস্যা পরে রিক্সা চালাচ্ছে আর শোন ওকে যদি ধুয়ে মুছে একটা কাছে দাঁড় করানো হয় না তোর বয়ফ্রেন্ড পিয়াসের থেকে ওকে হাজার গুণে হ্যান্ডসাম লাগবে 
কি বললি তুই এটা তোর মাথা কি পুরাই গেছে মানে কিসের সাথে কি মিলাচ্ছিস ঠিকই আছে বিপদের সময় তোমরা কেউ ছিল না ওই রিক্সা আমাকে হেল্প করছে আর এখনো করতেছে তোদের সবার থেকে আমার ওই রিক্সাওয়ালাই ভালো যে যেটা ডিজার্ভ করে সেটাই তো বলছি মানে মানে শোন এখন না রাস্তা রাস্তা গান শোনা যাবে ও সকি না গে সুস্কি না ভুইলা আমারে আর তুই হলো সেই সকি না তুই রিক্সায় বসে থাকবি আর ও তোকে নিয়ে রিক্সায় ঘুরবে ঘুরবে আর গান শোনাবে খুব ভালো হয়েছে আমি সকি নাই ও আমাকে নিয়ে রিক্সা রিক্সা ঘুরলেই চলবে তো আর কি নাটক না সাজিয়ে বিয়েই করে ফেল বিয়েই করে ফেলবো খুশি সব সময় বেশি বেশি এভাবে কেউ কারোর সাথে কথা বলে চোখ একটা বান্ধবী আমার আচ্ছা বাদ দিন আপনি শান্ত হন বন্ধুরা তো কত কথাই বলে না এভাবে বললে হবে না এরপর যদি আমার সাথে এভাবে কথা বলে না একদম ঘুষি বাই নাকটা ফাটিয়ে দিব আচ্ছা আপনি শান্ত হন ঠিক আছে শান্ত হলাম ও শুনুন কাল কিন্তু ছয়টায় ভুলবেন না কিন্তু মনে রাখবেন শুনুন এখানে কিছু টাকা আছে এটা রাখুন কালকে শপিং করে ফেলবেন আর এইসব চুল দাঁড়িটা একটু সাইজ করবেন যাতে দেখতে একদম হিরোর মতো লাগে পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু টাকা লাগবে না আপনি চাইলেও আমি আপনার মান সম্মান আমি যাকে হেল্প করি মন থেকে করি তাহলে কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি হ্যাঁ কাল থেকে আপনি আমাকে সারা জীবনের জন্য বিশ্বাস করতে পারেন কাল থেকে মানে কাল থেকে মানে মানে কাল আমি আপনার কাজটা ঠিকঠাক করে দিব আর শোনেন যখন আমি বড় লোক হব তখন আপনার সাথে গিয়ে আপনার বান্ধবী বয়ফ্রেন্ড কে আমি দেখে আসব আচ্ছা আপনি বড় লোক কিভাবে হবেন সেটা তো জানি না কিন্তু রিকশা চালকরাও বড় লোক হয় আপনি সিনেমায় দেখেন নাই ওই যে নায়ক আলমগীর নায়ক জসিম আর নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন তারা রিক্সা চালাতে চালাতে কিন্তু বড় লোক তাও কথা ঠিক ওইসব তো সিনেমা আচ্ছা চলেন সন্দেহ যাচ্ছে উঠি হ্যাঁ চলেন আমিও বলি কিভাবে সন্তান বড় করলে যে এমন দিনও দেখতে হলো মানে কি মানে সব দোষ আমার থাকবো না আমি এই বাড়িতে ওই সংসারের কপালে ঝাড়ু আমি চলে যাব যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব আপাতত কোথাও যাওয়ার দরকার নেই গেলে পরশু দিও কাল আমরা ছেলে দেখতে যাচ্ছি আমি কোথাও যাব না তুমি আর তোমার মেয়ে যাও আসুক দেখি আমি আর এই সংসারে থাকবো না এই সংসারে মুখে ঝাড়ু তোমরা বাপ আর মেয়ে দুজন থেকো ওরা আমাকে বাঁচতে দিবে না জুস খাও
জামা কাপড় ঠিক আছে তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন ঢাকাতে না কি কানাডায় তুই মা বাবার সাথে থাকো না বড় বোনের সাথে चुप करो कथा दो তুমি কি এখন বিয়ে করতে পারবে মানে তোমার বাবা মা কবে আসবেন জি আপনারা বললেই আমি বাবা মাকে আসতে বলব আর আমি তো এখনই বিয়ে করতে আছি চুপ হয়ে গেলেন কেন আমি কিন্তু পাত্র হিসাবে অতটাও মন দিলাম কিন্তু এভাবে হয় না मिस्टर जोशीম বন্ড আমার নাম আবির এভাবে হয় না मिस्टर আবির কিন্তু আমি কি করেছি সব তো আপনার কথাতেই হলো আমি কি জানতাম আপনি प्रथम जेदी आप देख मन हल बचर पर बचर मानुषार जो अपेक्षा যে মানুষটা সারা জীবন আমার হাত ধরে কাটিয়ে দিবে কিন্তু আমি আপনাকে কেন বিয়ে করব আপনি আমাকে কেন বিয়ে করবেন আচ্ছা একটা একটা বলার চেষ্টা করি আমি প্রতিদিন আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট করে দেব আপনার জন্য রিকশা ভাড়া করে সারা শহর ঘুরে বেড়াবো আপনি প্যাসেঞ্জার আমি ড্রাইভার এটা আমার জন্য যে কই করবে এটা আপনার জন্য যে কেউই করবে কিন্তু সবাই জসীম বন্ড না আমি জসীম বন্ড
আমি কথা দিচ্ছি আমি সব সময় তোমার বাসে থাকব বৃদ্ধ হয়ে গেলেও আমি তোমার হাত ধরে রাস্তা পার করে আমি নিজে না খেয়েও আমি তোমাকে খাওয়াবো আমি কথা দিচ্ছি আমি আজ ভালোবাসব কাল ভালোবাসব পশু ভালোবাসব সব সময় আপনার নাম কি যেন জসিম জসিম বন মিস্টার জসিম জসিম বন এই রিংটা আপাতত আমার কাছেই থাক যেদিন আপনি আমার ভালোবাসার পরীক্ষা পাশ করতে পারবেন ওদিন আমি নিজ দায়িত্বে এই রিংটা হাতে পড়ে নেব আহা শুনুন শুনেন শুনব না আমার কথা তো শেষ হয়নি তাতে কি আপনি ছাড়া কিন্তু আমার আর কোনো প্যাসেঞ্জার ছিল না তো আমি কি করব তো আমি কি ঝুলে থাকব থাকুন ঝুলে আমি কেন কোন রিকশা লাগার সাথে কথা বলবো এভাবে মানুষ কথা বলে আমি এভাবেই কথা বলি আর শুনেন না একটু বোঝার চেষ্টা করেন এতদিন ঝুলে থাকতে পারবো 